ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദി റോൾ ഓഫ് പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി ഇൻ കാർഡിയോളജി പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി ഇമേജിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് മയക്കാർഡൽ പെർഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് വയബിലിറ്റി ആത്രോസ്ക്ലിറോട്ടിക് പ്ലാക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് കാർഡിയക് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പെറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രോസ്തറ്റിക് വാൾ ആൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് ആൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കാർഡിയക് ഇംപ്ലാന്റബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതി ആർട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് ആൻഡ് കാർഡിയോ ഓങ്കോളജി പെറ്റ് ഇമേജിംഗ് ഹാസ് സുപ്പീരിയർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആക്കുറസി കമ്പയർഡ് ടു സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ എമിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി ഇറ്റ് ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ക്യൻ മെഷർ റീജിയണൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹാസ് ലെസ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ പെറ്റ് ഹൈ എനർജി ഗാമ റേസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്സ് ആർ എമിറ്റഡ് അറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഹിലേഷൻ ഓഫ് പോസിട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ദിസ് കമ്പാസ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഫോർ ടെക്നീഷ്യം ദി ഹൈ എനർജി ഗാമ റേസ് ആർ അബ്സോർബ് ബൈ ദി ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഗിവിംഗ് ബെറ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജസ് ദ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് പെറ്റ് വാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് സിക്സ് മില്ലി സീവേഡ്സ് versus 11.6 millisieverts for spect a meta analysis compared rubidium 82 with rubidium 83 showed that the rubidium 82 was superior to the rubidium 83 compared 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 to the rubidium 83 is accurate for the detection of obstructive coronary artery disease and is superior to spect the extent and severity of ischemia and scar noted on pet stress myocardial perfusion imaging has been shown to be a powerful and incremental risk predictor for cardiac death and all cause mortality compared to traditional coronary risk factors thus pet is useful in risk stratification as well Another role of PET is in the identification of hibernating myocardium which will benefit from revascularization. Preserved metabolic activity in the myocardium noted on PET has been considered as the gold standard for myocardial viability. 61 patients with regional wall motion abnormality underwent PET before revascularization. 43 patients who had successful revascularization were included in a study. patients underwent rest stress n13 ammonia perfusion scans and fdg scans at rest in a fasting state fdg pet had best predictive value for improvement in wall motion abnormality after revascularization n13 ammonia pet was useful in predicting non reversible myocardial scarring when it shows severe hypoperfusion at rest or hypoperfusion without stress induced ischemia in prosthetic valve endocarditis acoustic shadowing by the prosthetic valve makes detection of small vegetations in endocarditis difficult in a study of 72 patients with suspected prosthetic valve endocarditis 36 had abnormal fdg uptake around the site of the prosthetic valve this increased the sensitivity of modified due criteria at admission from 70% to 97% fdg is able to identify inflammatory and infectious processes by measuring the metabolic tissue activity other suggested adding fdg uptake around the prosthetic valve as major criterion for the diagnosis of prosthetic valve endocarditis similar role for pet has been established in ciid associated infections in a study 32 of the 42 patients with suspected CIAD infection had positive PET CT. 24 of them underwent extraction with excellent correlation. 6 patients were treated as superficial infection and had clinical resolution. In one patient, positive PET CT with negative leukocyte scan was considered as false positive due to Dacron pouch. Remaining 10 patients with negative PET CT were treated with antibiotics and none had relapsed over a mean follow-up period of 12.9 months. PET is also useful in the evaluation of cardiac sarcoidosis. In a study, 118 patients were evaluated with FDG PET to assess inflammation and rubidium 82 PET to assess perfusion defects following a high-fat, low-carbohydrate diet 
to suppress normal myocardial glucose uptake. The presence of focal perfusion defect and FTG uptake on PET identified patients at higher risk of death or ventricular tachycardia in the study. Pittsburgh B compound PET in patients with light chain cardiac amyloidosis has shown that it indicates the degree of amyloid deposit and is an independent predictor of clinical outcome. Fluorin-18 sodium fluoride PET may be useful for disease monitoring and localizing amyloid deposition in transthyretin amyloidosis. FDG PET CT can measure disease activity and progression in aortic stenosis. PET can measure valla calcification and inflammation in aortic stenosis. These are assessed using fluorin-18 sodium fluoride and FDG PET. Correlation with disease severity was strongest for fluorin-18 sodium fluoride PET. PET has application in cardio-oncology as well. Presence of uptake in the right ventricular wall in PET CT after therapy with anthracycline or trastuzumab in breast cancer patients were associated with cardiotoxicity. Thus, oncologic FDG PET CT scans provide information on tumor response and therapy induced cardiotoxicity. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, share and post your valuable comment below this video.